ұлы күн гетара сүйер қауым сіздерге арнап кезекті бейнебайан сүрілді. Негізгі мақсаты кезгелген әңге кавер жасау әтсі. Көптеген видеоларыма неше түрлі комментариялар келіп жатады. Разбор жасаш. Қандай аккорд қолданы, қандай бой. Яғни жаңадан бір төреғалей немесе ерін арайдар қайратында сияқты әншілердің жаңа қит әндері жұп жатса. Қандай аккорд пен ойнау жағын білмей жатамыз. Осы бейне баяны сол көптеген сұрақтарға жауап ретінде қабылығы болады. Бұл нақты бейне сабағы емес, бұл нұсқау. Бұл жерде мен өзімнің көптеген өлендерге қалай разбор жасайтын, қандай аккордтарды қалай таңдайтыным, қалай қойып өнейтілім барлығы көрсетіледі. Өзімнің гитара тартып ойнап үйренуіме 6 жылдан асты, сол жыл аралығында көптеген менде де сұрақтар мазалайтын еді, қалай үйренуі болады, қалай өздігінен аккордтар таңдыға болады де. Бастақы бір-екі жылдықта менде бар аккордтар менен бүрудің қолына қарап, қалай тарта дәл сұлы қайталап ойнау шедін. Уақыт өтегеде сұлуқты дамытып, тыңдау жағын күшейтіп, өзімде аккордтар қойып, өзін ұсқа мен көруге тұрстым, яғни өзімдік кавер жасуға. Басында мен де жаттау ал бөленді, кейін тартып ойнау берендім, өзім аккордтарым қойып көріп, кейбір қиына өлендерге мүлдім келтір алмаған кездерімде ол бір өленді бір айлап жүріп әрең дегенде тауып аккордтарын, ал кейбір өленді тіпті бір сағаттың ішіне тауып алған кездерім бұл. Әр өленің құрылыс әртүрлі, әртүрлі аккордтар қолдан оғалады. Кейбір өлендерді тіпті аккорд тіпті тауып алмай қалатын кездерде болады. Осылай уақыт өте келе, мен өзіндік кез келген әңге кавер жасаудың өзіндік бір әтістерін жасап шығардым. Барлық жақтарын ескердім, бұл жасаған әтістер кейбір өрлеріне көмейтесу мүмкін, а кейбір өрлер тіпті бұл әтістер сізде келтіре алу мүмкін. Кайвер жасаудың негізгі әтістері ең бірінші, яғни МП3 түпінісқа өлеңді қосып қойамыз, даусын барлығанша шығарып қойамыз, бірақ біз гитараның үнін естіу керек біз. Яғни өткені біздер гитараны тартқан кезде, біз сол оригинал өлеңменен тыңда отырып келтіру керек біз. Егінші әтісі, ол сол өлең ойнар жатқан кезде гитарада аструналармен, яғни үшіктерменен, арасынан іздеп тауып, сол өлеңнің меодиясын, яғни әуенін ойнау керек біз. Яғни ол бастапқы вступленесі ол мүмкін, шумағын, немесен қайырмасы олсын, әтеуір меодиямен бір шекменен ойнап үйренуіміз керек біз. Бұл әрине жаңадан үйрін жатқан гитаристер өте қиын, ал Екі шыл бой дайындалып, бар аккордтармен ойнау жүрген гитаристерге бұл бір жақсы нұсқау. Сонтан оларының кішкене сұлықтар дамыған болу керек, және де сол арқылы олар әрғарай ұсы үйлесім табу, ешектерме ойнап көрге тұрсу керек. Егер өленнің әуені сол ешектерменен табылса, демек өленнің аккордтарын табу да қиынға соқпай. Кез келген қандай өлен болмасын, Егер ол бір нотадан бастағатын болса, ол сол нота сол өленнің таналысты. Немесе ол өлен бір нотадан аяқтағатын болса, ол сол нота сол өленнің мүндет түрде таналысты болады. Әр өлен әр түрлі, яғни сол таналыс арқылы біз мажор немесе минор екен антаймыз. Егер өлен мұқты ашық, жарғын басталса, ол мажор. Егер өлен күшкене мұңды болып басталса, минор. Бұл қазақ өлендері көп деген өлендерін бәрі менор, мажор өлендері өте сирек кездесет, мұқты көбіміз. Және де ең соңға әтсіміз, осы тапқан танайын сарқылы біздер сол тонда қандай аккордтар қолданатын жалпы кесе арқылы білеміз. Мұна сқияманы мен интернеттен тау олдым, яғни бұған дейін, маған дейін жасалған сқиямалар шама мен көбі жері дұрыс. Мысалы, бірінші неде таналистер ғазылып тұр. Мысалы, IM, оригинал IM болса таналист. Онда C, F, G, IM, DM, E деген аккордтар қолданады. Бұл мүнде түрде солай көп өлендерде. Тек серек ерекше бір өлен болмаса, көптеген өлендерде осы схема менен ойналынады. Мысалы, қазір біздер берілген үш өлен бар, жаңа үш қит. Со үш қиттің 
таналисын анықтаймыз. Сол таналисте қандай аккордтар қолданатынын мен көріп тұрмын. Сол аккордтарды қойып көріп, іздеп, үйлесім қайсы келет сол сол жеріне. Демек сол өлеңнің таңдалған аккордтары болып есептелінеді. Бұл схемада интернеттен алынды. Яғни кез келген гитараның ладында қандай ноталардан тұратын көруге болады. Ең жоғары арасында бірінші көріп тұрсақ, ашық күйінде E, B, G, D, A деп тұр, ашық ладтар. Яғни олар ноталарда жазылып тұр, мен жазып қойдым қандай нота екенін. Яғни осы табылған нота арқылы біз таңданысын түрін анықтаймыз. Кезек тәңге разбор жасамас бұрын гитараны дауысын ретке келтіріп аламыз. Ол үшін кез келген шейін дос настройкіде болу тиіс. Яғни стандарттық настройкіде. Ол үшін гитара туна деген приложение бар. Соны қолдануға болады. Соткілер немесе ми си сол ре ля және тағда ми настройкісіне келтіру керек. Ол стандарттық настройкі дұрыстау алғаннан кейін өлеңді қосып қойып, сол өлеңді разбор жасауға көше беруге болады. Бірінші разбор жасайтын әніміз Қуандық Рахымның Open Ayan-ы. Ол үшін мен сол өлеңнің MP3-ін қосып қоям, дауысын орташа шығарып, өзім гитаран дауысын еститіндей дауыста қоям. Және айтылатқан өлеңдерді мен мен білмеймін қай шекте келуі мүмкін. Барымша слух пенен табуға тырсам. Дәл сол өлеңнің әуенін ойнау міндеті де маңызды емес. Бізге бір екі нота ғана жетіп жатыр. Сол өлеңін таңанысын анықтау үшін. Сонтан, сіздерде ол сон нотады анықтауға бір сағат, екі сағат кетіп мүмкін. Кебірлеріне 10 минут, 15 минутте кетеді. Сонтан, кез келген өлең болмасын, табу мүнде түрде оңай бола өрмейді. Сол үшін таңдап күшкене зер салып көру керек. Сол үшін өлеңін әуенін қосып қойып, сол ноталарды іздеу керек. ленесіне келіп тұр. Ең астыңғы. Және бұл бізде тоғын шатқа келіп тұр. Мен осы нотан антып бұрын. Ми болса. Фа, сол, ля, си, до. Но до дейіз. До дейіз деген нота. Яғни біздерде егер но до болса, До дейіз деген нота төрінші алтыр. Бірақ бұл өлең мажор емес. Минор түрі ол керек. Яғни, сы дейіз минор болып әбден мүмкін. Әрғарек келдіріп көрек. Басқа шеккермене көйін келдіріп. Үшінші үшікте алтыншы лат. Яғни бізде соль болса, соль шек болса, соль, ля, си, до, до дейіз. Тағды. Стоп ренесінде до дейіз болды. Қайырмасында до дейіз деген нотаны мен таптым. Енді бұл нотаны сол таңан істекенін мен қазір қайтан тексерік бүрем. Сол үшін енді аккордтар мен тексерік бүрем. Егер аккордтың, ойнап тұрған аккорд өлеңмен үйлесін тауып тұрса, демек До дейіз менор сол өлеңнің таңанысты. Музыка 
to diz menor da me emblema a cortar f diz m genide g diz Мүмкін аккордтар осылар. Екінші разборы сайтын әніміз қайрат нартастың сүйген қалам деген жаңа өлені. Дәл солай өленінің мен бұтырен қосып қойам, ноталарын топ көрейін. Бұл өлең табы маған күшкене оңай асықты. Басқа өлеңдер мүмкін қиын қыраса ғой мүмкін. Сондан әр өлеңнің құрылысы әр түрлі. Үшінші шекте топ тұрған отым төртінші алатты. Осы мен аяқталып тұр. Байқап тұрғанымыз ем. Бастауы да осы ноты, аяқталы да осы ноты болып тұр көбілетінде. Бұл нотамыз біздің. Сол болса, сол шегі болса. Сол ә? Си. Си деген нота. Яғни си деген бізде ол. Ол аш. Яғни доның алындағысы бізде си. Яғни ол стандалисте өлен болу мүмкін. Бірақ ол минор ма, мажор ма, қаз анытап көрек. Ол үшін өлен қайтының басына басына қоям. Және тартып көйін аккордтан. Мен сейт анализінде білем. Егер си мажор болса ол. А егер менор болса. Деген аккордтар бар екенін білем. Си менор анализінде. Сол анализтерден, яғни сол аккордтардан мен қазір өлеңді тауып көрейін. Редин. Редин. 
Üçüncü razvor zeytinimiz, bu da jana ulen, turgalidin, onay diğin ulenge, bu ulende kilitip kurik, kanday tanalistiğin, yine kanday akortermin oynuyor bolatın. Bırak gitar akıllı bir oyuncak mı bırak tanıdığı jürgesin, bakan bu ulen notların tabu kopkayın gazı kancak sol seyipte, kizgiliğin ulende razborus samas burun, sol ulen raslap tanıdığı ol, minütürde kirek. Kup niye gırlan kup tanıdığı kulakta rata olsa not milajes ayıvene sorgulam notan tabu onayga sorgada. Yani ben bu ulende tabu tırgan notam ne oldu? Bırak son tıksır kurin. Ол нота мен ең асыңға шекте 3-ші жылатта. Мен ашық шек ми болса. Сол. Ми, фа, сол. Сол деген, яғни бізде джи. Немесе минор. Минор немесе мажор екен, қазір өлеңнің басынан бастап қойып, тауып көрелік. Mıhtı əvin rarğın çıkıp etdi. Minor mümkün kere etdi. 